അപ്പോൾ എൻ്റെ മക്കൾ എല്ലാവരും ആ മെസ്സിൻ്റെ പിന്നിലിരിക്കുന്ന ഈ തൊട്ടാവാടിനെ അല്ലെ ടച്ച് മീൻ ഓട്ട് പ്ലാന്റിനെ തൊട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ തൊട്ട് നോക്കാൻ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ തൊട്ടാവാടിൻ്റെ ഒരു ഇങ്ങനെ അവർ കൂട്ടമായിട്ടായിരിക്കും കാണാം അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ വാടും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് അതിന് ഓർമ്മലാവും ഇത് ചെയ്ത് നോക്കാത്തവർ വളരെ കുറച്ചായിരിക്കും അല്ലേ നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ ഇത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അതിന് നമുക്കിത് ഭയങ്കര ഒരു സാറ്റിസ്ഫൈങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം കൂടെ ആയിരിക്കും തൊടുമ്പോഴേക്കും ഇങ്ങനെ വാടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ തൊട്ടാവാടി പോലെ ആവാതിരിക്കുക തൊടുമ്പോൾ വാടാതിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ തൊട്ടാവാടിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് നമ്മുടെ പ്ലാൻ ഗ്രോത്തും അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റും ഒക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്ലാൻ ഗ്രോത്തും അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റും ഒക്കെ ആ ഒരു കുഞ്ഞ് ടോപ്പിക്കിലാക്കിയിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞ് വീഡിയോയിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം ഈ രീതിയിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ തൊട്ടാവാടിനെ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം അല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ തൊട്ടാവാടിനെ തൊടുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ അല്ല അല്ലേ ഇവിടെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഗ്രോത്ത് ഇല്ല ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു വിത്ത് ഒരു മണ്ണിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സീഡ് എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളവും നല്ല പോലെ ഇളക്കി മറിച്ച സോയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വെള്ളവും ഓക്സിജനും ആവശ്യത്തിന് ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന കാണാം അതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന കാണാം മുകളിലേക്ക് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു സീഡിനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റൂട്ട് ഇങ്ങനെ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ആ റൂട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം അപ്പം ഇവിടെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതേ സമയം ഈ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ എന്തും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഗ്രോത്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മുടെ റൂട്ടാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റെം ഒരു സീഡ്ലിങ് സീഡ് പൊട്ടി അതിനകത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനൊരു സീഡ്ലിങ് വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ മൂവ്മെൻറ്റും ഉണ്ട് ഗ്രോത്തും ഉണ്ട് സോ നമുക്ക് പ്ലാൻസിലുള്ള ഈ മൂവ്മെൻറ്റിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഗ്രോത്ത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് മൂവ്മെൻറ്റും ഒന്ന് ഗ്രോത്ത് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റും അപ്പം നമ്മുടെ തൊട്ടാവാടി അല്ലെങ്കിൽ ടച്ച് മീ നോട്ടിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് ടച്ച് മീ നോട്ട് പ്ലാന്റിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താണ് ഗ്രോത്ത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലീവ്സ് പക്ഷെ അവിടെ ഗ്രോത്ത് ഇല്ല അത്തരത്തിലുള്ള മൂവ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക നാസ്റ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് നാസ്റ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് നാസ്റ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രോത്ത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ സീഡ് പൊട്ടിയിട്ട് സ്റ്റെം ഇങ്ങനെ വരുന്നു റൂട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നു ഇതൊക്കെ എന്താണ് മൂവ്മെൻറ്റും ഉണ്ട് അവിടെ ഗ്രോത്തും ഉണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ഗ്രോത്ത് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് അങ്ങനത്തെ മൂവ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക ട്രോപ്പിക് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ട്രോപ്പിക് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് സോ മൂവ്മെൻറ്റ്സിന് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു നാസ്റ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ്സും ട്രോപ്പിക് മൂവ്മെൻറ്റ്സും അതിൽ നാസ്റ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ടച്ച് മീ നോട്ട് പ്ലാന്റിലാണ് കണ്ടത് ആൻഡ് ട്രോപ്പിക് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇതൊരു സ്റ്റിമുലായി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റിമുലായിഡ് ഡയറക്ഷനിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഗ്രോത്ത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ഗ്രോത്ത് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റിമുല ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഗ്രോത്ത് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്സിന് നമ്മൾ ട്രോപ്പിക് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് എന്നാണ് പറയുക അല്ലേ ട്രോപ്പിക് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് എന്നാണ് പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ട്രോപ്പിക് മൂവ്മെൻറ്റ്സിനെ നമുക്കതിൻ്റെ സ്റ്റിമുലയുടെ ബേസിൽ നമുക്കതിനെ നാല് ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്സ് ആക്കാം അപ്പോൾ അവിടെ കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റിമുലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ പറയും ഫോട്ടോ ട്രോപ്പിക് മൂവ്മെൻറ്റ് ഫോട്ടോ ട്രോപ്പിക് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റിമുലൈ എന്താണ് ലൈറ്റ് ആണ് ആൻഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റിമുലൈ വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ പറയും ഹൈഡ്രോ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രോ സോ ഹൈഡ്രോ ദെൻ ട്രോപ്പിക് മൂവ്മെൻറ്റ് ഹൈഡ്രോ ട്രോപ്പിക് മൂവ്മെൻറ്റ് നമ്
അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവർ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടുവേർഡ്സ് ലൈറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ ലൈറ്റിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് നമ്മുടെ സണ്ണിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവർ നേരെ തിരിയും അങ്ങോട്ടേക്ക് സോ ഇവിടുത്തെ മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രോത്ത് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് അതായത് ഇവിടെ ഗ്രോത്തും നടക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് ടുവേർഡ്സ് ദ സ്റ്റിമുലായി നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഈ മൂവ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോ ട്രാപ്പിസം എന്ന് പറയുക അതായത് ലൈറ്റിൻ്റെ അതേ ഡിറക്ഷനിൽ അവർ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ സ്റ്റെം എന്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഫോട്ടോ ട്രാപ്പിസം കാണിക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റെം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോ ട്രാപ്പിസം കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് നമ്മളിവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ അതേ ഡിറക്ഷനിലാണ് അവരുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ഗ്രോത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് അത് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ അതേ ഡിറക്ഷനിലാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ പറയാം പോസിറ്റീവ് ജി ഫോട്ടോ ട്രോപ്പിസം പോസിറ്റീവ് ഫോട്ടോ ട്രോപ്പിസം അതായത് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ അതേ ഡിറക്ഷനിലാണ് ആ ഒരു നമ്മുടെ ലൈറ്റിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സ്റ്റെമ്മ് ലൈറ്റിൻ്റെ അതേ ഡിറക്ഷനിലാണ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നതും മൂവ് ചെയ്യുന്നതും പക്ഷേ നമ്മുടെ റൂട്ടിനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ലൈറ്റിൻ്റെ അതേ ഡിറക്ഷനിൽ പോവില്ല റൂട്ടും ഗ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഡിറക്ഷൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് പറയാം നമ്മുടെ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ്ലി ഫോട്ടോ ട്രോപ്പിക്കാണ് നെഗറ്റീവ്ലി ഫോട്ടോ ട്രോപ്പിക്കാണ് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഓക്കെ സോ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റിമുലൈഡ് അതേ ഡിറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഗ്രോ ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ഫോട്ടോ ട്രോപ്പിസം എന്നാണ് പറയുക എന്താ നമ്മളുടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാമല്ലോ മിസ് ഉണ്ടോ നമ്മൾ ലൈറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്റ്റെമ്മ് മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അതേ ഡിറക്ഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഗ്രാവിറ്റി നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഏർത്തിനൊരു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പുള്ളുണ്ട് അല്ലേ ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ചെടിയിനെ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ചെടിച്ചട്ടി വെക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മളൊരു ചെടിയുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ഈ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗ്രാവിറ്റീൻ്റെ അതേ ഡിറക്ഷനിലായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടുവേർഡ്സ് ഗ്രാവിറ്റിയാണ് അപ്പം ഇതിന് നമ്മൾ ജിയോ ട്രോപ്പിസം എന്നാണ് പറയുക ജിയോ ട്രോപ്പിസം ഓക്കെ ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മുടെ റൂട്ട് എന്താണ് ഗ്രാവിറ്റീൻ്റെ അതേ ഡിറക്ഷനിലാണ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നതും മൂവ് ചെയ്യുന്നതും സോ നമുക്ക് പറയാം റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ്ലി ജിയോ ട്രോപ്പിക്കാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എന്നറിയാമോ നമ്മൾ ഇതാ ഇതല്ലേ നമ്മുടെ ഏർത്ത് നമ്മൾ ഈ ചെടിച്ചട്ടിയിൽ അങ്ങോട്ട് കിടത്തി വെക്കാം പോസിറ്റീവ്ലി ജിയോ ട്രോപ്പിക് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്ലാന്റിൻ്റെ റൂട്ട് എങ്ങോട്ടേക്ക് വളരണം നമ്മുടെ പ്ലാന്റിൻ്റെ റൂട്ട് താഴേക്ക് വളരണം അല്ലേ സാധാരണ റൂട്ട് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഗ്രോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ചെടിയിനെ ചരിച്ച് വെച്ചാലോ ഇതാ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മുടെ റൂട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് നേരെ പക്ഷേ ആ ചെടിച്ചട്ടിനെ നമ്മൾ കിടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റൂട്ട് ഇങ്ങനെയായിട്ട് മാറും അതായത് ഗ്രാവിറ്റീൻ്റെ അതേ ഡിറക്ഷനിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും നമ്മുടെ റൂട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയും നമ്മുടെ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ്ലി ജിയോ ട്രോപ്പിക്കാണ് പക്ഷേ സ്റ്റെം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഗ്രാവിറ്റീൻ്റെ അതേ ഡിറക്ഷനിൽ പോവില്ല അപ്പം നമ്മൾ പറയും നെഗറ്റീവ്ലി ജിയോ ട്രോപ്പിക് സ്റ്റെം എന്താണ് നെഗറ്റീവ്ലി ജിയോ ട്രോപ്പിക്കാണ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇത് എക്സാമിന് പിക്ചർ സഹിതം എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള പിക്ചറാണ് ഇത് തന്നിട്ടായിരുന്നു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ്ലി ജിയോ ട്രോപ്പിക്കാണ് റൂട്ട് സ്റ്റെം അതിന് ഓപ്പോസിറ്റാണ് പോകുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് നെഗറ്റീവ്ലി ജിയോ ട്രോപ്പിക്കാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതാണ് വെള്ളം അല്ലേ ചെടികൾക്ക് എന്ത് വേണം വെള്ളം വേണം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു ടാങ്ക് എടുക്കുന്നു ആ ടാങ്കിൽ നിറയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെള്ളം എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് നമ്മുടെ വെള്ളം വെക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് വെള്ളം വെക്കാണ് അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു ചെടിച്ചട്ടീനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്നു
root on hydrotropus and can again stem negatively hydrotropic on okay up and I'm at an alarm at the stimuli I can you rooting in a very are no actually better well on which upon root in the honor number of well up in the direction like a grow the on a movie on a so either hydrotropus in a number last the chemical in a girl are Korea in a number of flower and a female reproductive part on a flower in the kingdom of clay Flower at the carnival. Would a flower on the carnival flower and day. It's on a number of gynecium. Hello, gynecium. A little number of female reproductive part. If female reproductive part in Namkur is stigma under then Namkur is style under a stalk under the needle at the little tube on a style. Three portion style on. Okay, then we have a basal swollen portion over here. Then we have over here. We have egg. Egg. Okay, over here. We have egg. Then we have pollen grains. We have pollen grains. We have a male gamete. Then we have a pollen grain. Pollen grain. This pollen green is a cat, insect, and insect. This is the male gamete. Male gamete. The male gamete is the same egg. This is the fuse. Now, this male gamete is the same as the egg. Now, what do we do? We secrete some chemicals. What do we do? Actually, we secrete some chemicals. 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 We secrete some pollen tube. We secrete some eggs. We secrete some fertilization. Now, we have pollen tube growth. Pollen tube in the growth. Engote karunda either towards the stimuli. If stimuli in the bar in the chemical ana. A pea chemicals in the other direction lana number of pollen tube grow jeda every day kithi the number egg in the kithi the. A pea with a number of pollen tube in a movement along the other growth the garden show towards the stimuli. A stimuli in the bar in the chemical ana. A pum e or a movement in a number of parayam chemotropism. Chemotropism. Pollen tube in the growth towards our egg. Okay. This is our pollen tube, pollen grain, pollen tube in the egg. This is the chemotropism. This is an example. In the next part, there are tropic movements. Phototropism, hydrotropism, geotropism, chemotropism. Then, there is a nastic movement. That movement is growth independent. Touch me not plant. Three things are very important in this chapter. If you don't miss anything, you can learn more. And the rest of the portions, our plant hormones, nervous system, and the brain in the section, there are a lot of questions. So, you can learn more in this chapter. You can learn more in this chapter. You can learn more in detail and clear in the months. If you want to join the CBSE Lakshya Bachelor, you can join the message in the CBSE Lakshya Bachelor. You can join the message in the CBSE Lakshya Bachelor. Separate learning videos. इन दा बरे क्लास से गलन नोटम ओके आई तो निंगको पढ़ क्या मेंडी पट्टे पताल पेरे इल्ला मक्कलार के तारे कांदा नंबर ला मैसेज या जॉइन या ये टॉपिक के दिंगको मंसल आएंगे अदुन कमेंट सेक्शन लारे क्या ओके